Province, notizie, attualità e eventi nella provincia di Roma. A Palazzo Incontro, l'Italia a colori in mostra. Ci sono pescatori in barca su un tevere quasi blu immortalati nel 1880, una donna che vende frutta davanti al Colosseo nel 1900 e c'è anche una trinità dei monti incredibilmente senza turisti. Fotografie di Roma e dell'Italia dal 1861 agli anni 30 unite da una particolarità, i colori. Italia Colori 1861-1935 è il titolo della mostra esposta a Palazzo Incontro curata da Reinhard Schulz e inaugurata dal presidente della provincia di Roma Nicola Zingaretti. L'esposizione raccoglie 140 immagini inedite provenienti da collezioni private e archivi di tutta Europa. Una mostra, spiega il presidente Zingaretti, che chiude brillantemente i festeggiamenti per i 150 anni del nostro paese. Beh sì, perché sono foto d'Italia a colori di oltre 100 anni fa mai viste, ma soprattutto l'originalità è che per la prima volta nella storia vengono esposte e quindi rivitiamo per la prima volta a colori com'era l'Italia oltre 100, 120 anni fa in alcuni casi. Allo Stienze un nuovo parco giochi per i bambini. Non è vero che in una metropoli come Roma non c'è spazio per i bambini e per i luoghi di divertimento a loro dedicati. Né una dimostrazione il nuovo parco giochi inaugurato in via Pellegrino Matteucci a due passi dalla stazione Ostiense. Una struttura nuova di zecca finanziata dalla provincia di Roma in cui sono stati installati un castello a due torri con pavimentazione antitrauma, una casetta per bambini e anche un comodo tavolo per picnic. È un modo per migliorare la città, spiega il presidente della provincia Nicola Zingaretti. È un modo semplice ma concreto di non dimenticare di loro e soprattutto di scommettere in una città che è più umana perché ci si incontra di più, ci si conosce di più e ci si ricorda di chi ha bisogno di stare un pomeriggio nonno o genitore con i propri bambini all'aria aperta, è un modo per migliorare la città. La nuova area divertimento si inserisce in un progetto più ampio che prevede 30 nuovi parchi gioco nel comune di Roma e altri 20 nel territorio della provincia. Eroine di stile, la moda italiana veste le protagoniste del risorgimento. Un viaggio con le grandi donne del risorgimento attraverso la moda. È questo il filo conduttore della mostra Eroine di stile, la moda italiana veste il risorgimento, promossa dalla provincia di Roma che resterà a Palazzo Altems fino al 22 gennaio 2012. Abiti per donne illustri, Anita Garibaldi, Cristina di Belgioioso, la Contessa di Castiglione e tante altre ancora. Un omaggio al loro coraggio, all'ambizione, alla determinazione, firmato da grandi maestri tra i quali Salvatore Ferragamo, Fendi, Max Mara, Roberto Cavalli, Laura Biaggiotti e tanti altri nomi illustri della moda italiana. Per il presidente Nicola Zingaretti, che ha accompagnato Clio Napolitano nella sua visita alla mostra, un modo curioso e affascinante per raccontare il risorgimento italiano. Per curiosare, per capire, per indagare sulla cultura del nostro paese, e questa è stata una bella occasione per unire due pilastri dell'Italia, le donne e il gusto, l'arte, il design e la moda. La cucina ebraica protagonista all'enoteca provincia romana. Una serata insieme al gusto e i profumi della cucina ebraica, un modo per assaporare le prelibatezze dei piatti giudaico-romaneschi preparati con prodotti rigorosamente tipici e locali. È la filosofia dell'enoteca provincia romana che da sempre dà spazio alla tradizione culinaria del nostro territorio. Questa volta a farla da protagonista è stata la cucina ebraica che, spiega l'assessore all'agricoltura Aurelio Lofazio, è uno dei capisaldi della cucina romana. È un'iniziativa senz'altro importante perché eh, fa vedere quanto eh, l'integrazione attraverso la cucina, la cultura, arricchisce le, le società, tutte le società e quindi anche la nostra. 
tantissimi i piatti che si sono potuti degustare gratuitamente, dalla minestra di broccolo romanesco con pesce di scoglio allo stracotto di manzo, dai torzelli di indivia ai pomodori casalini fino alle pizzarelle con il miele, il tutto ovviamente accompagnato da vini cachet.